쓰레기 분리수거를 엄격하게 시행하고 있는 한국 세계에서 쓰레기와 재활용품 분리 배출이 잘 이루어지고 있는 나라 중 하나입니다. 그리고 한국에 들어오기 위해서 반드시 거쳐야 하는 입국 심사자. 여러분도 입국 심사를 받았을 텐데요. 이때 어떤 인상을 받으셨나요? 이두 가지는 관련이 없는 것 같지만 모두 한국에서 지켜야 할 법과 밀접한 관련이 있습니다. 그럼 한국에서 법은 어떤 의미를 갖는지 그리고 한국에 사는 외국인의 법적 권리와 의무는 무엇인지 함께 이야기해 볼까요? 안녕하세요. 여러분은 한국에 어떤 법들이 존재하는지 알고 계시나요? 또한 여러분의 고향 나라에서는 지켜야 할 법으로 뭐가 있나요? 이번 시간 첫 내용으로 법의 목적과 역할에 대해 알아보겠습니다. 법은 사회 구성원의 지혜와 합의를 통해 만들어진 규범입니다. 규범은 인간이 마땅히 따르고 지켜야 할 공동의 기준으로 이 법의 목적은 정의를 실현하는 건데요. 이때 정의란 옳고 그름을 판단해서 각자가 받아야 할 정당한 몫을 두는 걸 말합니다. 열심히 노력한 사람에겐 그에 따른 보상을 주고 또 잘못을 저지르거나 다른 사람에게 피해를 준 사람에게는 그에 맞는 벌을 주는 거죠. 이를 통해서 각 사람의 자유와 권리를 보호할 수 있고 또 사회 질서도 안정적으로 유지할 수 있습니다. 이처럼 법이 중요한 역할을 하고 있기 때문에 오늘날 한국 사회에서는 더 좋은 법을 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있는데요. 하지만 법이 시대에 맞지 않거나 잘못된 내용을 포함하고 있을 때는 국회의원을 비롯한 정치인과 시민들이 그에 대해 문제를 제기하고 또 고쳐나가고 있습니다. 다음으로는 준법의 중요성에 대해서 살펴보겠습니다. 법을 통해 사람들의 권리를 보호하고 또 사회 질서를 유지하기 위해서는 좋은 법을 만드는 노력과 함께 더불어 법률이나 규칙 등을 잘 지키는 준법 정신이 필요합니다. 아무리 좋은 법이 있어도 사람들이 그걸 지키지 않는다면 소용이 없겠죠. 이처럼 한국에서는 법을 지키고 또 다른 사람이나 사회에 피해를 주지 않는 걸 중요하게 생각합니다. 이는 대한민국 국민뿐만 아니라 한국에서 생활하는 외국인 또한 법을 잘 이해하고 지킴으로써 자신과 타인의 권리를 보호하며 더욱 안전하게 생활할 수 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 어떤 팁인지 살펴볼까요? 이번에는 안전지킴이의 역할을 하고 있는 순천의 외국인 유학생 자율방범대에 대해 말씀드리겠습니다. 2019년 6월 순천에서 외국인 범죄 예방을 위한 외국인 유학생 자율방범대 활동이 시작됐는데요. 이들은 외국인이 밀집되어 있는 지역과 대학교 주변을 중심으로 한 달에 한번 이상 집중 순찰에 나서면서 지역 안전을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 대한민국 지역 곳곳에서 외국인들이 자율적으로 방범대를 꾸리고 지역 경찰과 협력해서 범죄 예방 활동에 나서고 있는데요. 이들의 활동은 지역의 치안을 개선해서 많은 주민들의 호응을 얻고 있으며 외국인들의 어려움을 해결하는 데도 도움을 주고 있습니다. 다음으로 외국인의 권리에 대해 살펴보겠습니다. 한국은 국적과 상관없이 누구에게나 인간으로서 누려야 할 기본적인 권리인 인권을 보장하고 있고 국제법에 따라 외국인의 기본적인 지위와 권리를 보장하고 있습니다. 따라서 한국에서 외국인은 생명이나 재산 등을 위협받지 않고 행복한 삶을 추구할 수 있고 임금이나 노동조건 등에서도 부당한 이유로 차별받아서는 안 됩니다. 그 밖에 한국은 외국인의 정치 참여나 사회생활 등에서도 일정한 권리를 보장하고 있는데요. 예를 들어 영주권을 얻고 나서 3년이 지난 외국인 중 일정 조건을 갖춘 경우에는 지역 주민의 대표를 뽑는 선거에 참여할 수 있습니다. 또한 외국인의 자녀도 초중등 교육을 받을 권리를 갖고 있고 6개월 이상 체류하는 외국인은 건강보험을 통한 의료 서비스도 받을 수 있습니다. 또한 한국에서는 감염병 예방법에 따라 외국인 감염병 환자의 치료 비용 등을 지원해서 국내 방문 외국인의 건강을 보호하고 또 감염병 확산을 방지하고 있습니다. 
그렇다면 외국인의 의무에는 어떤 것이 있을까요? 한국에서는 법을 통해 외국인의 권리뿐만 아니라 의무도 규정하고 있는데요. 기본적으로 외국인도 한국의 법과 공공질서를 잘 지키고 법이 정하는 세금을 내야 합니다. 다음 표는 외국인의 근로소득세와 종합소득세 금액인데요. 이와 같이 세금 납부는 기본적인 의무이며 외국인도 한국의 법에 따라 세금을 내야 합니다. 만약 외국인이 대한민국의 이 공공안전, 사회질서 등을 해칠 우려가 있다면 출입국 관리법에 따라 입국이 금지되거나 강제 퇴거될 수도 있습니다. 실제로 2020년 코로나19 의심 증상으로 자가격리 권고를 받고도 이를 따르지 않은 외국인에 대해 범칙금을 부과하고 출국하도록 한 사례도 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 이번 팁은 어떤 내용일까요? 외국인 자녀도 학교에 다닐 수 있나요? 물론입니다. 가능하죠. 한국은 UN 아동권리협약에 따라서 불법 체류 외국인의 자녀를 포함해서 체류 자격이나 국적과 관계없이 아동의 교육받을 권리를 보장하고 있습니다. 공식적인 서류가 없는 경우에는 임대차 계약서 등 거주 사실을 확인할 수 있는 서류만으로도 초중고 입학을 신청할 수 있는데요. 아동이 기존 학력을 증명하기 어려운 경우에는 교육청에 문의해서 학력 심의를 거친 후에 입학이 가능합니다. 아동이 한국어를 모르는 경우에는 예비학교 등을 통해 한국어 교육을 지원하고 있습니다. <목소리> 다음으로 외국인이 한국에 들어오는 과정에 대해 살펴보겠습니다. 한국으로 들어오고자 하는 외국인은 유효기간이 남아있는 여권과 비자를 갖고 있어야 하는데요. 여권은 외국을 여행하는 사람의 국적이나 신분을 증명해주는 문서고 비자는 사증이라고도 하는데 한국 정부가 외국인의 입국을 허가하는 증명서를 의미합니다. 비자를 갖고 있더라도 입국 심사를 통과하지 못하면 입국하지 못할 수도 있는데요. 예를 들어 전염병에 걸린 것으로 의심되거나 마약 중독자 등과 같이 공중위생을 해칠 수 있는 사람, 총이나 칼, 또 화약 등과 같이 위험한 물건을 갖고 있는 사람, 한국에서 여러 사람의 안전이나 이익을 해칠 가능성이 있다고 판단되는 사람은 입국 허가를 받을 수 없습니다. 또한 모든 입국자는 2020년 코로나19와 같은 감염병 유행 상황에서 진단검사를 받고 자가격리나 시설격리 등 한국의 방역조치를 따라야 합니다. 앞서 외국인이 한국에 들어오는 과정에 대해 살펴봤는데요. 이번에는 머무르는 과정에 대해 살펴볼까요? 외국인이 한국에 머무르기 위해서는 체류 자격을 갖춰야 하는데요. 체류 자격은 체류 기간에 따라 단기 체류와 장기 체류로 나눌 수 있습니다. 단기 체류는 관광이나 가족 방문 등을 목적으로 90일 이내로 머무르는 거고 장기 체류는 유학, 연수, 또 결혼, 투자 등의 목적으로 90일을 초과해서 머무르는 겁니다. 장기 체류를 위해서는 입국한 날로부터 90일 이내에 관할 출입국 외국인청을 방문해서 외국인으로 등록해야 하는데요. 등록 이후에 체류지를 변경한 경우에는 전입한 날로부터 15일 이내에 외국인 출입국 사무소 또는 행정복지센터에 체류지 변경 신고를 해야 합니다. 알아두면 좋은 플러스 팁, 이번 팁은 어떤 내용일까요? 바로 대한민국 비자입니다. 다음은 대한민국 사증 발급 확인서의 견본 사진인데요. 사증 번호는 비자 발급 1년 번호이고 체류 자격은 외국인이 국내에 체류하면서 행할 수 있는 활동이나 신분 종류입니다. 체류 기간은 대한민국 입국일로부터 체류할 수 있는 기간이고 사증 종류는 단수 비자, 더블 비자, 복수 비자로 구분합니다. 발급일은 비자 발급일자, 사증 유효기간은 비자 유효기간이고 발급기관은 비자를 발급한 제외 공간에 대한 정보를 나타냅니다. 이번에는 한국에 있는 외국인을 지원하는 법에 대해 살펴보겠습니다. 한국에서는 외국인이 한국 사회에 적응하고 개인의 능력을 발휘해서 행복한 생활을 할수 있도록 지원하고 있는데요. 
대표적인 예가 바로 2007년에 만들어진 제한 외국인 처우 기본법입니다. 이 법에서는 제한 외국인과 그 자녀에 대한 차별 방지 및 인권 교육, 제한 외국인의 사회 적응, 영주권자 및 난민의 처우 등을 규정하고 있습니다. 이 법에 따라 국가 및 지방자치단체에서는 다문화에 대한 이해를 증진하기 위해 여러 가지 노력을 하고 있는데요. 매년 5월 21일 세계인의 날로 정해서 한국인과 제한 외국인이 서로의 문화와 전통을 존중하도록 돕고 있습니다. 그렇다면 외국인의 편리한 생활을 돕기 위한 제도에는 구체적으로 어떤 것이 있을까요? 앞에서 말씀드린 제한 외국인 처우기본법 등을 근거로 외국인이 보다 편리하게 생활하는 데 도움을 줄수 있는 다양한 제도가 실시되고 있는데요. 외국인의 언어소통 문제를 해결하기 위해 법무부, 여성가족부, 고용노동부 등을 중심으로 다국어 전화상담 서비스를 실시하고 있습니다. 한국에 온지 오래되지 않아 아직 한국어를 자유롭게 하지 못하는 사람은 이 서비스를 통해 자신의 모국어로 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어 인권을 침해당했을 때 신고나 법률 상담을 받을 수도 있고 직장이나 학교 또 가정생활과 관련한 어려움에 대한 상담도 받을 수 있습니다. 통역 서비스 제공 상담기관으로는 외국인 종합 안내센터, 다누리 콜센터, 또 외국 인력 상담센터가 있습니다. 또한 언어소통 문제 해결을 위해 각 지역의 외국인 주민지원센터 등을 중심으로 한국어 교육도 제공하고 있습니다. 알아두면 좋은 플러스 팁! 이번 팁은 어떤 내용일까요? 고향이 그리울 때 찾아가 볼수 있는 곳, 외국인 마을에 대한 이야기입니다. 한국에 거주하는 외국인이 늘어나면서 외국인이 모여 사는 외국인 마을도 증가하고 있는데요. 서울에서는 한남동, 이태원, 설해마을, 이촌동, 광희동, 창신동, 해화동이 유명합니다. 대림동과 신길동을 잇는 영등포 차이나타운에는 중국에서 온 사람들이 많이 살고 있고요. 경기도 안산에는 원곡동 국경 없는 마을을 중심으로 고려인을 비롯한 많은 외국인이 거주하고 있습니다. 대한민국의 국민연금에 대해서 알고 계시나요? 18세 이상 60세 미만의 외국인의 경우 사업장에서 근로자로 일하면 사업장 가입자로서 자영업자인 경우에는 지역 가입자로서 국민연금에 가입해야 하는데요. 이는 외국인들에게도 한국인 근로자와 동등한 권리와 의무를 누리게 하는 정책이라고 할수 있습니다. 다만 외국인의 본국에서 대한민국 국민에게 연금 가입을 보장하지 않을 경우 또는 한국과 외국인의 본국 사이에 연금과 관련한 별도의 협정이 있는 경우에는 해당되지 않습니다. 국민연금 외에 한국에서 외국인에게 제공하는 권리에는 어떤 것이 있나요? 또 어떤 권리를 더 제공해야 한다고 생각하는지 이야기해 봅시다. <목소리> 